Hello tout le monde, bonne matinée, j'espère que vous allez bien, voilà, je vais voir un petit peu s'il y a du monde. Euh, ben voilà, moi je vais bien et j'étais décidée ce matin à, à faire euh, ben, des éclairs au chocolat pour ma famille, voilà, donc euh, pour passer le temps, hein, même s'il fait beau ici, euh, on va pouvoir euh, prendre l'air un peu cet après-midi euh, et euh, voilà, je m'occupe un petit peu ce matin et je fais des éclairs au chocolat, donc... Euh, je vais utiliser euh, le moule cil format allongé, qui est un moule spécifique, vous voyez, qui est perforé, où il y a des petits trous. Et ces petits trous vont me permettre de cuire ma, mes éclairs parfaitement. Ils vont euh, du coup euh, bien sécher dans le four. Donc c'est vraiment euh, le matériel spécifique pour la pâte à choux, pour euh, la pâte sablée, la pâte euh, feuilletée également. Donc vous euh, voyez, c'est le tricot de fil de verre, le fameux chez Guide, de chez Guy de Marle qui euh, permet d'avoir du coup ce rendu donc il est posé sur la plaque hein, la fameuse plaque à lui voilà et euh, je vais pouvoir pocher euh, ma pâte à choux voilà donc bonjour Marie je vois que tu es là euh, j'espère que tu vas bien euh, voilà donc euh, je vais pocher ma pâte à choux que j'ai faite donc euh, la recette des éclairs au chocolat vous la retrouvez euh, ben, dans le club hein, le club de Guy de Marle du coup euh, moi j'ai mis euh, ma propre recette donc vous allez pouvoir la retrouver donc super pâte à choux pas ce que vous en pensez faites dans le dans le high cooking j'ai également fait la crème pâtissière au chocolat qui est en train de refroidir et voilà donc je vais mettre du coup euh, ma pâte à choux dans euh, le support et surtout dans la poche à douille donc j'ai deux ustensiles super super euh, intéressants et qui me facilitent bien la vie donc je vais utiliser les douilles interchangeables de guidemar donc ce sont des douilles qui me facilitent aussi bien la vie donc voilà, donc je vais mettre cette douille là à l'intérieur de la poche à douille. C'est une poche à douille qui est souple, vous voyez. Donc cette poche à douille elle est souple et elle va pouvoir se réutiliser à l'infini, la laver sans souci. Hein. Donc ça c'est bien. Sur la vis ici, je vais visser une autre douille comme ceci. Donc j'ai pris un gros embout. Voilà, et là je suis confort déjà, vous hein, voyez. Je vais pouvoir du coup pocher tranquillement cette poche à douille. Je vais la mettre du coup dans mon support de poche à douille. Donc c'est un support qui est en deux morceaux et qui me permet du coup euh, de pouvoir euh, mettre hop, facilement voyez, ma poche à douille. Donc je vais du coup un petit peu visser. Alors moi j'aime bien cette astuce là, je visse toujours un petit peu. Ça me permet du coup d'avoir une sécurité au niveau de ma poche à douille. Voilà, salut Vanessa, salut Sylvie, je vois que vous regardez, c'est cool. Euh, donc, euh, je visse un petit peu, voilà, ça permet d'éviter à la pâte de couler. Et euh, du coup, c'est sécurisé. Donc là, je suis bien, je suis confort et je vais pouvoir verser ma, du coup, ma pâte. Donc, qui est belle, vous voyez. Donc voilà, le fait d'avoir ce support, on est vraiment à l'aise. C'est très, très pratique. Parce que souvent, très souvent dans les ateliers, j'ai mes clientes qui me disent ah, « la poche à douille, j'en ai horreur, je ne sais pas trop comment l'utiliser. » Voilà, elles ne sont pas du tout en confiance avec et, et croyez-moi que là, on est super confort. Vous voyez, aucune galère. Je fais ça tranquillement. Je remplis, voilà, tranquillement ma, ma pâte à choux. Voilà, salut Gaëlle, salut Florence, je vois qu'il y a du monde, euh, hein, il y a quelques personnes qui arrivent, donc c'est cool. Alors on va tester forcément les vidéos live, hein, euh, dans notre activité, euh, on n'a plus que ça à faire, donc euh, ça va être chouette. Je pense qu'on va, va être nombreux, et euh, voilà, puisqu'on n'est plus autorisé à faire nos ateliers, euh, on n'est plus autorisé à se déplacer, ben, c'est un bon compromis de faire des vidéos, et, et je pense que ben, vous allez pouvoir vous régaler aussi, euh, Cuisiner, chouchouter votre entourage en ce moment difficile. Voilà, il n'y a plus que ça à faire. Hein. Alors voilà, donc là je suis super confort, vous voyez, c'est parfait. Et maintenant je n'ai plus qu'à prendre ma, ma poche à douille, comme ceci. Voilà, alors j'ai oublié un petit outil indispensable. Hop, je reviens, je vais le chercher. Vous allez voir l'outil magique, c'est celui-là, le racloir. Et. Je vais du coup parfaitement amener la pâte vers l'embout. Voilà. Comme ceci. Donc ça c'est un racloir rose de boulanger. Un hein, vrai racloir rose 
qui est super pratique pour rompre la pâte à pain, pour ramasser des légumes. Voilà, il est, il est multifonction. Moi, je l'adore. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, je l'ai ramené parfaitement. Alors, il faut savoir que pour tenir une poche à douille, ce qui est important, c'est ça. C'est que c'est ma main euh, qui, qui va diriger. J'ai une main qui va diriger et une main qui va pousser. Donc, cette main-là, elle va pousser la pâte et cette main-là, elle va diriger. Voilà, donc j'ai deux mains et je vais tout simplement faire mes petits choux. Donc, euh, j'appuie doucement comme ceci et je laisse couler tranquillement. Alors, c'est important de bien se rapprocher, vous voyez, du bord du moule. Il ne faut pas faire, hein, il faut mettre en l'air. Sinon, c'est là où on fait des cagades, comme on dit chez nous. Il ne faut pas que je sois ici. Il faut que je sois vraiment presque collé à mon moule. Et je laisse couler tout simplement. Voilà. On se croirait à Top Chef, non hein Donc, c'est vraiment euh, un jeu d'enfant quand on a du bon matériel. C est, c est, du coup, c'est facile. Ben après, je ne vous cache pas que j'ai pratiqué avant de savoir faire ça. Hein. Au début, euh, j'étais comme tout le monde. Hein. Voilà, j'ai pratiqué, j'ai testé, j'en ai, ai loupé. Et à force, j'ai pris confiance. Et mes éclairs sont devenus un peu plus beaux. Voilà, donc là, la pâte, elle est parfaite. Hop. Donc, euh, ce qui est bien aussi, vous voyez, c'est que ils vont être bien calibrés. Parfaitement. Et il y en a 12, donc ça c'est pas négligeable euh, d'avoir 12 éclairs à une fournée. Il bon, faut savoir que moi, euh, 4 hommes à la maison, il les 12 et il les mange. Hein, donc euh, c'est assez économique du coup de faire des éclairs maison, euh, j'avoue, vu le prix euh, chez les pâtissiers, même s'ils sont très bons. Voilà, alors c'est vrai que j'ai été un pas assez généreux, j'en mets un tout petit peu plus. Je garde un petit peu l'essentiel, c'est qu'il soit assez équilibré pour la cuisson. Voilà, vous voyez, à chaque fois je pousse la pâte, je pousse bien. Hop, voilà, je garnis bien. Et après, ça va partir en cuisson. Donc le four, je l'ai déjà préchauffé. À 180 degrés, voilà, ça va cuire euh, tranquillement. Vous savez que le secret, c'est de ne pas ouvrir le four hein, euh, avant qu'ils aient bien levé. Et alors pour aller chercher au fond, ben on appuie. On appuie tout simplement. Voilà. On dort après la pâte normalement avec euh, un jaune d'œuf. Voilà. Et donc ça c'est bon. Et j'ai fait mes 12 éclairs, pardon. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, donc 12 éclairs. Je vais mettre un petit peu de. Un petit peu de jambe d'œuf et je vais enfourner tout ça. Et une fois qu'ils seront cuits, je vous montrerai un peu la tête qu'ils ont. Et euh, après, on n'aura plus qu'à euh, qu les garnir de nouveau avec la poche à douille. Et avec... Euh, Salut Vince From England Cool Et du coup, je vais mettre la crème pâtissière au chocolat dedans euh, avec la poche à douille tout à l'heure. Donc, je vous retrouve euh, tout à l'heure pour faire ça. Et puis, euh, je vous montrerai le, le rendu. Voilà. Ben écoutez, je vous dis à bientôt en tout cas. Merci d'avoir euh, écouté.